সাই ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা এবং সেই সঙ্গে স্বাগত জানাচ্ছি জেএসসি পরীক্ষায় হানড্রেড পার্সেন্ট কমন উপযোগী গণিত সাজেশান লেকচারের আজকের ভিডিওতে আজকে আমরা সমাধান করব সরল সহ সমীকরণ অধ্যায় ছয় ছয় নম্বর অধ্যায় থেকে খ বিভাগে যে ধরনের প্রশ্নগুলো আসার সম্ভাবনা রয়েছে সবচেয়ে বেশি আমরা এই ধরনের দশটি প্রশ্ন নির্বাচন করেছি প্রায় বারোশো স্কুল কলেজের প্রশ্নগুলোকে বিশ্লেষণ করে আর এই দশটি প্রশ্নের মধ্যে অলরেডি আমরা সাতটি প্রশ্ন সমাধান করে দিয়েছি আজকে আমরা আট নাম্বার প্রশ্নটি সমাধান করব তার একটি কথা বলে নিচ্ছি ক বিভাগের যে প্রশ্নগুলো আসার সম্ভাবনা ছিল আমরা প্রায় সবগুলো প্রশ্ন সমাধান করে দিয়েছি আজকের এই লেকচারটি হচ্ছে উনচল্লিশ নাম্বার লেকচার যে সি পরীক্ষার সাজেশানের তো সাজেশানের উনচল্লিশটি অঙ্ক অলরেডি আমরা সমাধান করে দিয়েছি আশা করছি সবগুলো অঙ্কই তোমরা এই ভিডিও ডিসক্রিপশানের একটি লিঙ্ক আমরা দিয়েছি এই সাজেশানের এই লিঙ্ক থেকে তোমরা সবগুলো অঙ্কই সমাধান পেয়ে যাবে তো আট নম্বর অঙ্কে আমরা উদ্দীপক যেটা দেখতে পাচ্ছি যে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যার অঙ্কদ্বয়ের সমষ্টির সাথে বারো যোগ করলে যোগফল দশক স্থানীয় অঙ্কটির তিন গুণ হয় কিন্তু সংখ্যাটি থেকে ৪৫ বিয়োগ করলে অঙ্কদ্বয় স্থান পরিবর্তন করে এ ধরনের উদ্দীপক দিয়ে যখন অঙ্ক আসে তখন অষ্টম শ্রেণীর যারা তোমরা ছাত্রছাত্রী আছো তোমরা অনেকেই বুঝতে পারো না যার ফলে তোমাদের অঙ্কটি সমাধান করতে গিয়ে অনেক সমস্যায় পড়তে হয় তো যাই হোক আজকের লেকচারটি যদি তোমরা শেষ পর্যন্ত দেখো তাহলে আর জটিলতায় পড়তে হবে না তোমরা এখন থেকে খুব সহজেই এ ধরনের উদ্দীপক দিয়ে অঙ্কগুলো আসলে খুব সহজেই সমাধান করতে পারবে তা আমরা খুব বেশি কথা বাড়াবো না আমরা চলে যাব সরাসরি সমাধানে তো আশা করছি অবশ্যই তোমরা শেষ পর্যন্ত সাথে থাকবে এখানে প্রশ্ন হচ্ছে উপরের তথ্যের আলোকে এক্স এবং ওয়াই এর মাধ্যমে দুটি সমীকরণ গঠন করতে বলছে সংখ্যাটি নির্ণয় করো এরপরে লেখ্য চিত্রের মাধ্যমে সমীকরণ দুটির সমাধান করো এই প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল চট্টগ্রাম এছাড়াও সিলেট বোর্ডে এই প্রশ্নটি খুব গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছিল বা সিলেট বোর্ডের প্রশ্নপত্রে এই প্রশ্নটি এসেছিল সেই জন্য আমরা এটাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখছি তো চলো শুরু করা যাক আমরা প্রথমে ক নম্বর প্রশ্নের সমাধান দিয়ে শুরু করছি উপরের তথ্যের ভিত্তিতে এক্স এবং ওয়াইয়ের মাধ্যমে দুটি সমীকরণ গঠন করো এই উদ্দীপকটা থেকেই কিন্তু আমাদের এই ক নম্বর প্রশ্নের সমাধানটি করতে হবে কাজে উদ্দীপকটি খুব মনোযোগ সহকারে বুঝে নিতে হবে তো এখন আমরা চলে যাচ্ছি ক নম্বর প্রশ্নের সমাধানে তো সরাসরি আমরা ক নম্বর প্রশ্নের সমাধানে আসব তো ক নম্বর প্রশ্নটি যেহেতু আমাদের উদ্দীপক থেকেই সবচেয়ে উদ্দীপকটি বুঝে আমাদের প্রশ্নটি সমাধান করতে হবে উপরের তথ্যের ভিত্তিতে এক্স ও ওয়াইয়ের মাধ্যমে দুটি সমীকরণ গঠন করো তা আমাদের উদ্দীপকে ছিল বা আমাদের প্রশ্নে ছিল যে এক্স এবং ওয়াই ধরে নিতে হবে তা আমরা মনে করি বা ধরি যাই লেখো তোমরা লিখবে আমি মনে করি শব্দটি লিখছি যে মনে করি আমরা এটাকে ধরে নিতে হবে তো মনে করি একক স্থানীয় অঙ্কটি হচ্ছে এক্স তা আমরা এই কথা লিখে দিব যে মনে করি একক একক স্থানীয় উদ্দীপকে আমাদের একক এবং দশক স্থানীয় অঙ্কের কথা বলা হয়েছে একক স্থানীয় অঙ্কটি লিখে দিচ্ছি আমি একক স্থানীয় অঙ্কটি সমান হচ্ছে এক্স ধরে নিলাম এরপরে আমরা লিখব দশক স্থানীয় দশক স্থানীয় অঙ্কটি সমান আমাদের প্রশ্নে উল্লেখ আছে এক্স এবং ওয়াই লিখ ধরতে হবে তা আমরা দশক স্থানীয় অঙ্কটি ধরে নিলাম মানে ওয়াই তো একক স্থানীয় অঙ্কটি ধরলাম এক্স এবং দশক স্থানীয় অঙ্কটি ধরলাম ওয়াই তাহলে অতএব সংখ্যাটি কী হবে যেহেতু আমাদের দশক স্থানীয় অঙ্কটির সমষ্টি বলেছে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যার অঙ্কদ্বয়ের সমষ্টি তাহলে যদি আমরা সমষ্টি নির্ণয় করি তাহলে অতএব সংখ্যাটি হবে সংখ্যাটি অতএব সংখ্যাটি সংখ্যাটি কি হবে তাহলে যেহেতু দশক স্থানীয় অঙ্কের সমষ্টি বলেছে দুই অঙ্ক দুই অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যার অঙ্কদ্বয়ের সমষ্টি তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারবো যে টেন ওয়াই প্লাস হচ্ছে এক্স এটি হবে আমাদের সংখ্যা আমাদের উদ্দীপকের শর্ত অনুযায়ী এইটি হবে আমাদের কি সংখ্যা তো এখন আমাদের প্রথম একটি শর্ত ছিল তো শর্তটি হচ্ছে যে আমরা এখানে লিখব প্রথম শর্ত মতে প্রথম প্রথম শর্ত মতে তো প্রথমে আমাদের যে সংখ শর্তটি ছিল আমি উদ্দীপকটি পড়ছি তোমরা একটু দেখে নেবে সুন্দর করে যে শর্তটি ছিল দুই অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যার অঙ্কদ্বয়ের সমষ্টির সাথে বারো যোগ করলে যোগফল দশক স্থানীয় অঙ্কটির তিন গুণ হয় বারো যোগ করলে দশক স্থানীয় অঙ্কটির তিন গুণ হয় তাহলে এই শর্ত মতে যদি আমরা সমীকরণটাকে সাজাই তাহলে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই এরপরে হচ্ছে যেহেতু বারো যোগ করতে বলেছে বারো যোগ করলে দশক স্থানীয় অঙ্কটির তিন গুণ হয় তাহলে দশক স্থানীয় অঙ্কটি আমরা ধরেছিলাম ওয়াই তাহলে এর কত হবে তিন গুণ হবে তাহলে থ্রি ওয়াই 
এই হলো আমাদের প্রথম শর্ত অনুসারে তো সমীকরণটা তো এখন আমরা এটাকে কি করব এখন আমরা এটাকে একটু সাজিয়ে লিখতে পারব তো যদি আমরা এটাকে সাজিয়ে লিখি তাহলে আমাদের কি দাঁড়াবে তো দেখো আমরা এটাকে এখন যদি সাজিয়ে লিখি তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই থ্রি ওয়াইটাকে পাশে নিয়ে চলে আসবো তো থ্রি ওয়াই প্লাস অবস্থায় আছে এটা মাইনাস হয়ে যাবে তাহলে মাইনাস থ্রি ওয়াই আর বারোকে এই পাশে পার করে দেবো তো বারো যেহেতু প্লাস অবস্থায় আছে তাই এই পাশে নিয়ে গেলে মাইনাস হবে তো এটা করে দিলাম এরপরে এরপরে যদি আমরা কাজ করি তাহলে কি হবে এখানে তিনটা ওয়াই আছে আর এখানে একটা ওয়াই তো এটা মাইনাস আর এটা হচ্ছে প্লাস তো এটা আমরা বাদ দিয়ে দেবো তো বাদ দিলে থাকছে কত মাইনাস টু ওয়াই সমান থাকছে কত মাইনাস বারো তো আমরা এটা একটা কী পেলাম সমীকরণ একটা পেয়ে গেলাম তো আমরা এটাকে এক নম্বর সমীকরণ দিতে পারব কোনো সমস্যা নেই আমরা এক নম্বর সমীকরণ পেয়ে গেলাম এরপরে আমাদের দ্বিতীয় শর্তটি ছিল অতিপকে কিন্তু সংখ্যাটি থেকে পঁয়তাল্লিশ বিয়োগ করলে অঙ্কদায়ী স্থান পরিবর্তন করে আমরা প্রথম শর্তটা ছিল আমাদের দুই অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যার অঙ্কদের সমষ্টির সাথে বারো যোগ করলে যোগ ফল দশক স্থানীয় অঙ্কটির তিন গুণ হয় আমরা প্রথম শর্ত অনুসারে একটা সমীকরণ পেয়ে গেছি কিন্তু দ্বিতীয় শর্তটি হচ্ছে কিন্তু সংখ্যাটি থেকে ৪৫ বিয়োগ করলে অঙ্কদায় স্থান পরিবর্তন করে এখন এই শর্ত অনুসারে আমরা দ্বিতীয় সমীকরণটি লিখব এরপরে দ্বিতীয় শর্ত অনুসারে আমরা এখানে লিখব দ্বিতীয় শর্তানুসারে দ্বিতীয় শর্ত অনুসারে সংখ্যাটি এখানে বলছে দ্বিতীয় শর্ত অনুসারে আমাদের বলছে কিন্তু সংখ্যাটি থেকে পঁয়তাল্লিশ বিয়োগ করলে অঙ্কদায়ী স্থান পরিবর্তন করে তা আমরা সংখ্যাটি পেয়েছি এখানে টেন ওয়াই প্লাস এক্স তা আমরা যদি টেন ওয়াই প্লাস এক্স থেকে পঁয়তাল্লিশ বাদ দিই তাহলে সংখ্যাটি কী হবে এই যেটা হয় আমরা এটা লিখবো তো অর্থাৎ এখানে টেন ওয়াই এরপরে প্লাস আছে কত এক্স তো এখান থেকে আমরা কি করব পঁয়তাল্লিশ বাদ দিব তাহলে পঁয়তাল্লিশ বাদ দিলে মাইনাস কত পঁয়তাল্লিশ আমরা কি করলাম পঁয়তাল্লিশ বাদ দিয়ে দিলাম তো যদি পঁয়তাল্লিশ বাদ দিই তাহলে সংখ্যাটি স্থান পরিবর্তন করে তা আমরা যদি সংখ্যাটি স্থান পরিবর্তন করে তার মানে টেন ওয়াই এটা টেন এক্স এরপরে হচ্ছে কত প্লাস হয় সংখ্যাটি স্থান পরিবর্তন করছে এটা এক্স হবে আর এটা হচ্ছে ওয়াই যেহেতু সংখ্যাটি স্থান পরিবর্তন করছে তার মানে ওয়াই ছিল এখানে এক্স চলে আসলো এখানে আর ওয়াই চলে গেল এখানে স্থান পরিবর্তন করে ফেলল তো যদি আমরা এখন এটাকে হিসেব করতে চাই তাহলে হিসেব করলে আমাদের কি হবে আমরা এখন এটাকে সুন্দর করে কি করব হিসেব করে নেব তো এখন সবগুলো এখানে টেন ওয়াই আছে টেন ওয়াইকে রেখে দিলাম এরপরে প্লাস এক্স আছে রেখে দিলাম আর টেন এক্সটাকে এই পাশে নিয়ে আসবো তো প্লাস অবস্থায় আছে এই পাশে নিয়ে আসলে হয়ে যাবে মাইনাস আর ওয়াইটাকেও নিয়ে চলে আসবো তো ওয়াই হয়ে যাবে মাইনাস আর এই পাশে পঁয়তাল্লিশকে পার করে দেবো তাহলে মাইনাস অবস্থায় ছিল পঁয়তাল্লিশে পারে পার করে দিলে প্লাস হয়ে যাবে তেটা পার করে দিলাম তারপরে আমরা এটাকে একটু ক্যালকুলেশন করে ফেলবো তো যদি এখানে টেন ওয়াই আছে দশটা এক্স থেকে একটা এক্স বাদ দিলে থাকবে মাইনাস নাইন এক্স আর থাকছে কত মাইনাস ওয়াই সরি এখানে আরেকটা আমাদের বাদ দিতে পারতাম আচ্ছা এখানে আমরা নয় করে দিই কারণ দশটা ওয়াই থেকে একটা ওয়াই বাদ যাবে তাহলে আমরা একটা সরাসরি এক একটাই লিখে দিই নয় নাইন ওয়াই এরপরে নাইন এক্স সমান হচ্ছে কত নাইন এক্স সমান হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ তো এখন আমরা যদি এখানে নয় কমন নিয়ে ফেলি তাহলে নয় কমন নিলে নাইন কমন নিচ্ছি তাহলে থাকছে কত ওয়াই মাইনাস এক্স তো এইটা সমান আমরা এই পাশে পাচ্ছি পঁয়তাল্লিশ এরপরে আমরা এক্স সরি ওয়াই মাইনাস এক্সকে রেখে দেব আর নয়কে এই পাশে পার করে দেবো তো নয় গুণ অবস্থায় আছে পাশে আসলে ভাগ হয়ে যাবে তাহলে পঁয়তাল্লিশ ভাগ হচ্ছে নয় তো অতএব আমরা এ ওয়াই মাইনাস এক্স সমান পাচ্ছি পাঁচ নয় পঁয়তাল্লিশ সালে পাচ্ছি কত ফাইভ তাহলে ওয়াই মাইনাস এক্স সমান আমরা পেলাম কত এখানে ফাইভ পেলাম তো ওয়াই মাইনাস ফাইভ আমরা যদি এই এক্সটাকে সামনে নিয়ে আসি তাহলে মাইনাসটা সামনে আসবে তো মাইনাস সামনে আসলে উভয় পক্ষকে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করলে আমাদের সমীকরণটি এরকম হয়ে যাবে অতএব আমরা এখানে লিখতে পারব যে উভয় মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করছে আর কি তাহলে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করলে মাইনাসটা প্লাস হয়ে যাবে আর প্লাসটা মাইনাস হয়ে যাবে তাহলে মাইনাস হয় সমান হবে কত মাইনাস ফাইভ এটাই হয়ে গেল আমাদের দুই নম্বর সমীকরণ এটাকে আমরা মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করে দিয়েছিলাম তো এখানে আমাদের দুই নম্বর সমীকরণটা হয়ে গেল এক্স মাইনাস ওয়াই সমান হচ্ছে মাইনাস ফাইভ তা আমাদের এই দুটি সমীকরণই গঠন করতে বলেছিল আমরা এর পূর্বে একটা সমীকরণ পেয়েছি যেখানে এক্স মাইনাস টু ওয়াই সমান হচ্ছে মাইনাস বারো এটা এক নম্বর সমীকরণ পেয়েছি আর এখানে আমরা এই দুই নম্বর সমীকরণটা পেলাম এক্স মাইনাস ওয়াই সমান হচ্ছে মাইনাস ফাইভ তো এই ছিল আমাদের এই ক নম্বর প্রশ্নের সমাধান আশা করি বুঝতে পেরেছ আমরা এখন চলে যাব খ নম্বর প্রশ্নের সমাধানে এরপরে খ নম্বর প্রশ্নে আমাদের আছে সংখ্যাটি নির্ণয় করো
कथे पाई संख्या पे टेन वाई प्लस एक्स ये पे कये कये दूटी समीकरण पे ये पे और पे समीकरण दूटी पे हलो समीकरण दूटी एवं समीकरण दय समान समीकरण दय पे कये एक समीकरण पे एक्स माइनस टू वाई एखे लिखे देव एक्स माइनस टू वाई समान पे माइनस बारो ये एक पेलम ये एक नम्बर समीकरण छो एरपर आो एक समीकरण पे एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई समान पे हाँ कत पे माइनस फाइव पे तो ये पे दुई नम्बर समीकरण एन हमारे यीकरण दोटी के करते एक्स ए वायर मान बर संख्याटर मध्य एक्स ए वायर मान बसिए दी संख्या पे जाब तो हमें प्रथम लिखब जो एक नम्बर समीकरण थे पाए तो एक नम्बर समीकरण के आगे क्ज कर लिब अर्थात लिखब एक नंग एक नंग समीकरण थे दुई नम्बर समीकरण वियोग पाई वियोग कर दी है तो हमें एखे लिखे देव एक नम्बर समीकरण एक नम्बर समीकरण थे दुई नम्बर समीकरण वियोग पाई दुई नम्बर समीकरण वियोग वियोग एक नम्बर समीकरण थे दुई नम्बर समीकरण वियोग कर देव ताल हो जाए तो एक नम्बर समीकरण छो हमारे एखे एक्स माइनस टू वाई एर पर समान छो माइनस बारो और दुई नम्बर समीकरण छो एक्स माइनस वाई समान छो माइनस फाइव तो जेहतु हमें वियोग करब तो वियोग कर ले सन चेन्ज हो मैं चिन्हगल परिवर्तन है प्लस थकले माइनस माइनस थकले प्लस तो ये देखते पासी प्लस अवस्था आई माइनस कर देव ये माइनस अवस्था आज इटे प्लस कर देव और ये माइनस अवस्था आज है ये नीचे प्लस हो नीचे शाड़ी ऊपर शाड़ी ना शुदुम्र नीचे शाड़ी तो जो एन ये हिसाब करी तेल क्या ये प्लस एक्स और इटना माइनस एक्स केटे जाए ये माइनस और ये प्लस जो हो जाए सरि माइनस और प्लस जो काटाटी करी तेल दुईटा वाई थे एक बद जाए माइनस वाई थक और बारो थे जो पाँच बद दी तेल थक कत सत अर्थात माइनस सेभेन थको तेल वाई समान पे गलम कत उभय पक्ष के माइनस वन द्वारा गुण कर देव तेल माइनस कि हो जाए चले जाए वाई समान पासी शुदुम्रेन सत माइनस वन द्वारा गुण कर कथा लिखे दिल तुम्हारे जो सुविधा हो माइनस वन द्वारा गुण कर गुण कर तो हमें पे गलम वाई समान हो सेभन यही वायर मानट जो एक नम्बर अथवा दुई नम्बर समीकरण बसिए दी तेल अंकटी चले आसो एक समीकरण बसिए दी हो जाए तो हमें एक नम्बर समीकरण वायर मान बसिए दीब तो हमें लिखे देव एखे जो एक नम समी एक नम्बर समीकरण वाई समान सेभन बसिए बसिए पाए तो एक नम्बर समीकरण हमारे छो ये एक्स माइनस टू वाई समान छो माइनस बारो ये छोड़ा एक नम्बर समीकरण तो एक नम्बर समीकरण क्यों करब एक् वाई समान जो सेभन पे बसिए देव तेल ओ एक्स माइनस टू गुणित सेभन जेहतु वाई समान सेभन पे एरपर हो माइनस बारो तो एक्स आक ये जो हिसाब करी तेल कत है सात दुगुण चौदह माइनस चौदह समान हो माइनस बारो एन एक्स के रेखे देव और ये चौदह के पास पार कर देव तो एक्स के रेखे दिल माइनस चौदह ए पास आसले हो जाए प्लस चौदह तो चौदह टाइम आगे लिखे नाम और एक ना छो बारो तो एन जो चौदह थे बारो बद दी तेल एक समान कत पा टू पा अर्थात एक समान पेल टू एन जो संख्या पे एक्सर मान पेल टू ए वायर मान पेल सेभेन ए टू ए सेभेन संख्या बसिए देव अतए हमें संख्या जे अतए संख्या संख्याटी समान कि छो टेन वाई एर पर प्लस एक्स ताल टेन आईर मान पे सेभेन तेल सेभेन एखे बसिए देव इरपर जो एक्सर मान पेल टू तेल टू बसाल तो एन सात दशे सत्तर तक पेल सत्तर जो हो कत टू तो सत्तर और टू जो जो कर दी तेल कत हो सत्तर और दुई हे बहत्तर संख्या बेर करते हुए ये छोड़ा से संख्या तो ये खनम्बर प्रश्न शेष कर फिलल जदि भलो लागे तेल अवश्य तुम्हारा भिडियो एक खुणी लाइक दिए जदि चैनल सबसक्राइब करना थको तेल सबसक्राइब कर सब माजे शेयर कर पशे थका बेल आईकटी बाचिए देवे तो एन चले जा नम्बर प्रश्ने 
এরপরে এই সৃজনশীল প্রশ্নের সর্বশেষ অর্থাৎ গ নম্বর গ নম্বরে বলছে লেখচিত্রের মাধ্যমে সমীকরণ দুটি সমাধান করো লেখচিত্র নিয়ে অনেকেরই মাথা ব্যথা বা অনেকেই লেখচিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে জটিলতায় পড়ে যায় এবং লেখচিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে বিরক্তি আসে আজকে এমন একটি বিষয় আমরা শিখিয়ে দিব যে লেখচিত্র খুবই মজার জিনিস হয়ে যাবে তো চলো শুরু করা যাক তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে লেখচিত্রের মাধ্যমে সমীকরণ জটের সমাধান করতে বলছে তাই আমরা প্রথমে যে কয়ের সমীকরণ দুটি পেয়েছিলাম এই সমীকরণ দুটি আগে লিখে নেব অর্থাৎ ক থেকে পাই ক থেকে ক থেকে পাই সমীকরণ দয় ক থেকে আমরা সমীকরণ দয় পেয়েছিলাম যে সমীকরণ যে দুইটা সমীকরণ আমরা পেয়েছিলাম ঠিক সেই দুইটা সমীকরণ এখানে আমরা লিখব এখন তা আমরা সমীকরণ পেয়েছিলাম একটা পেয়েছিলাম যে এক্স মাইনাস টু ওয়াই এক্স মাইনাস টু ওয়াই সমান পেয়েছিলাম মাইনাস বারো এটা একটা সমীকরণ পেয়েছিলাম এরপরে আরও একটা সমীকরণ পেয়েছিলাম এক্স মাইনাস ওয়াই সমান পেয়েছিলাম মাইনাস ফাইভ এটা পেয়েছিলাম দুই নম্বর সমীকরণ তা এখন আমরা এই সমীকরণ দুটি থেকে আগে আমাদের কিছু বিন্দুগুলো বের করে নিয়ে আসতে হবে এই বিন্দুগুলো বের করার পরে আমরা এই বিন্দুগুলো গ্রাফ পেপার স্থাপন করব তা আমরা প্রথমে এক নম্বর সমীকরণটি থেকে বের করব তো আমরা এখানে লিখছি এক নম্বর সমীকরণ থেকে পাই এক নম্বর সমীকরণ এক নম্বর সমীকরণ থেকে পাই লিখার পরে এক নম্বর সমীকরণ হচ্ছে আমাদের এখানে এক্স মাইনাস টু ওয়াই সমান হচ্ছে মাইনাস বারো তো এখন আমরা যেহেতু ওয়াইটাকে আমাদের বাম পাশে রাখতে হবে এই গ্রাফ পেপারের অঙ্কগুলো করার সময় আর এক্সটাকে এই পাশে রাখতে হবে তা আমরা ওয়াইকে যদি এরকম করি যে এক্স আর এই মাইনাস বারোটাকে সমান চিহ্নের বাম পাশে নিয়ে আসবো তাহলে প্লাস হয়ে যাবে অর্থাৎ মাইনাস বারোকে এই পাশে নিয়ে আসলে হবে প্লাস বারো আর আমরা মাইনাস টু ওয়াইকে এই পাশে পার করে দেবো তাহলে মাইনাস টু ওয়াই এই পাশে গেলে কী হয়ে যাবে প্লাস টু ওয়াই হয়ে যাবে এটা করে দিলাম এরপরে আমরা যেটা করব সেটা হলো পুরো টু ওয়াইকে এই পাশে নিয়ে আসলাম আর এই পাশে আমরা পুরোটা অংশ পার করে দিলাম তো পুরো অংশ এই পার উপার করলে চিহ্নের পরিবর্তন হয় না আংশিক পার করলে চিহ্নের পরিবর্তন হয় এরপরে আমরা শুধুমাত্র ওয়াইকে রেখে দেব আর টু কে এই পাশে পার করে দেব তো টু যেহেতু গুণ অবস্থায় আছে এই পাশে আসলে ভাগ হয়ে যাবে অর্থাৎ এক্স প্লাস বারো আর নিচে চলে আসলো টু এই যে সমীকরণটা আমরা পেলাম এই সমীকরণে এক্সের বিভিন্ন মান বসিয়ে ওয়াইয়ের বিভিন্ন মানগুলাকে বের করব। তো এখন আমরা এটা করার জন্য একটা কথা লিখব যে এক্সের বিভিন্ন মানের জন্য ওয়াইয়ের বিভিন্ন মান বের করি এরপর একটা ছক তৈরি করব তো চলো ছকটি তৈরি করা যাক তো এখানে আমরা সেই কথাটা লিখে দিয়েছি এক্সের বিভিন্ন মানের জন্য ওয়াইয়ের বিভিন্ন মান বের করি আমরা এক্সের জায়গায় এখন বিভিন্ন মান বসাবো তো এই জন্য আমরা একটা ছক তৈরি করেছি এটা আমরা প্রথমটা এক্স আর দ্বিতীয়টা আমরা ধরে নিলাম ওয়াই তো এখানে আমরা নিজের ইচ্ছে মতো মান বসাতে পারবো এটা আসলে মুখস্থ কোনো মান না বা এটা কোনো ইয়ার মান না তুমি যে কোনো মান নিয়ে বসাতে পারবে তবে একটু খেয়াল রাখতে হবে যেন ভগ্নাংশ আকারে সংখ্যাগুলো না হয় কারণ ভগ্নাংশ আকারে হলে তোমাদের গ্রাফ পেপারে মানগুলো বসাতে একটু সমস্যা হবে সেই জন্য আমরা সবসময় পূর্ণ সংখ্যা মধ্যে রাখবো তো যদি আমরা এখানে আমরা ধরে নিলাম যে আমরা এখানে মাইনাস টু নিলাম এক্সের মান মাইনাস টু নিব এরপরে ধরে নিলাম জিরো নিব ইচ্ছে মতো এরপর আমরা যদি আবার টু নেই কোনো সমস্যা নেই এরপরে যদি আমরা আবার চার নেই তাও কোনো সমস্যা নেই আমরা এই মানগুলো ধরে নিলাম তোমাদের ইচ্ছে মতো ধরে নিতে পারবে কোনো সমস্যা নেই তো এখন যদি আমরা এক্সের জায়গায় মাইনাস টু বসাই আমি একটা মান বের করে দেখাচ্ছি তোমাদের একটা মান বের করে দেখালে তোমরা বুঝতে পারবে তো আমরা এক্সের জায়গায় বসাবো কত মাইনাস টু এই এক্সের জায়গায় আমরা মাইনাস টু বসাবো তো এখানে যদি আমরা মাইনাস টু বসাই এক্সের জায়গায় এক্স এর মাইনাস টু বসালাম এরপরে প্লাস বারো আছে বারো দিলাম আর নিচে হচ্ছে কত টু তো যদি আমরা এটা হিসেব করতে চাই তাহলে মাইনাস টু দশ এখানে তাহলে থাকবে কত টেন থাকবে টেন থেকে যদি আমরা টু ভাগ করি তাহলে পাঁচ দোকানে দশ তাহলে আমরা এখানে পাচ্ছি কত ফাইভ তাহলে মাইনাস টু বসালে আমরা পাচ্ছি এখানে ফাইভ তো মাইনাস টু বসালে ফাইভ পাবে এরপরে যদি আমরা জিরো বসাই তাহলে জিরো বসালে এটা জিরো হয়ে যাবে বারোকে দুই দিয়ে ভাগ করলে পাবো ছয় এরপর যদি আমরা এক্সের জায়গায় দুই বসাই তাহলে বারো আর দুই হয়ে যাবে চোদ্দ চোদ্দোকে দুই দিয়ে ভাগ করলে থাকবে কত সাত এরপর যদি আমরা এখানে চার বসাই যেহেতু চার নিয়েছি চার বসালে কত বারো চার ষোলো ষোলোকে দুই দিয়ে ভাগ করলে আট দেখো খুব সুন্দরভাবে কিন্তু এভাবে তোমাদের মানগুলো চলে আসবে এরপরে তোমরা আরও মান নিতে পারবে কোনো সমস্যা নেই তবে চারটি মান নেওয়াই সবচেয়ে বেশি ভালো হবে আর তিনটিও নিতে পারবা তবে চারটি বা পাঁচটি এগুলো নেওয়া যাবে কোনো সমস্যা নেই তা আমরা এখানে এই প্রথম সমীকরণের জন্য এক্স ওয়াইয়ের যে মান পেলাম প্রথম সমীকরণের জন্য এক্স ওয়াইয়ের মান পেলাম জিরো এক্স ওয়াই সমান পেলাম জিরো এরপরে হচ্ছে সরি প্রথ
टू एवं सेवेन एर पर पे फोर एट ये मानगुल पेल यो एक मान पेल अर्थात ये बिंदुगुल ग्राफ पेपारे बसाते हैं पर चले जा नम्बर समीकरण तो दुई नम्बर समीकरण थे एक भाव आबा कि मानगुल बिंदुगुल के लिए आसब तो यह आर लिखी हमें दुई नम्बर समीकरण थे पाई दुई नम्बर समीकरण थे पाई ए रकम कर आगे हमें समीकरण थे बिंदुगू बेर तो दुई नम्बर समीकरण समीकरण छो एक्स माइनस वाई समान छो माइनस फाइव तो ये कि एक्स और माइनस फाइव टाइम पास नहीं आसब तेल प्लस हो जाए अर्थात प्लस फाइव और वाई टाइम पास पार कर देव तो वाई माइनस अवस्थित छो ये नहीं आसले प्लस हो गल तो एन पुरो अंशा के पास नहीं चले आसब अर्थात वाई समान तेल कत पासी एक्स प्लस फाइव ये वाई समान एक्स प्लस फाइव पेलम एख एक्सर जगह ए रकम कर विभिन्न मान बसिए आर कि वाइर विभिन्न मानगला के बेर नहींब तो ये कथाटी आबाद लिखते हैं जो एक्सर विभिन्न मानर जो वाइर विभिन्न मान बेर करी दिए एक छक तैरि करते हैं तो हमें कथाटी आबाद लिखे देव एख दिए छकटी तैरि करब तो ये कथाटी लिखे दिल एक्सर विभिन्न मानर जो वाइर विभिन्न मान बेर करी पूर्व मतई तो एन ये प्रथम टाइम धरे नहींब एक्स एर द्वित हे वाई तो हम तो एक्सर तुम्हारा जो मान इच्छे मत तुम्हारे मान नीते पर यह समस्या है ना तो हमें जो इन्हें आबा कि माइनस टू निले आबा जिरो निल एरपे टू निल आबो फोर निल समस्या नहीं एक ही मान हो गए को समस्या नहीं क्योंकि विभिन्न मान चले आसें कारण समीकरण जो आप मान बसा तक मानट आबा कि विभिन्न धरण मान चले आस एक्सर जगह माइनस टू बसाई तेल माइनस टू बसाले माइनस टू थ फाइव तर मैं माइनस टू जो बद दी पाँच थे थक तो थ्री थको तो मैं एखे थ्री पा एरपर जिरो बसाले शुद्ध फाइव थको तो फाइव बसाल एरपर जो टू बसाई तेल पाँच आ दुई कत हो जाए सेभेन हो जाए अर्थात सात हो जाए एबार जो चार बसाई तेल चार पाँच नय हो जाए तो ये मानगुल पे गल एगो खूब ही सहज ये एक्सर जगह मानगुल बसाते हैं तब अत एखे एक्स एवं वाई समान जो मानगुल पेलम से माइनस टू समान पे कत थ्री एरपर पे जिरो फाइव जिरो एवं फाइव एरपर पे टू सेभेन तेल टू सेभेन टू सेभेन पेल एरपर फोर एवं नाइन तो फोर एवं नाइन ये मानगुल पेल तो एख बिंदु दुईटी समीकरण जो बिंदु पेलम ये एक समीकरण बिंदु पेगुलो पे और एखे हमें एक सोर बिंदुगुल पे तो दूटी बिंदुगुल करब ए ग्राफ पेपारे हमें बिंदुगुल स्थापन करब तो जो ग्राफ पेपारे बिंदुगुल स्थापन करते हैं तेल प्रथम कि कथा लिखते हैं से कथागुल सुंदर को लिखे दीब हमें दी तो तुम्हारे मन थकबे ना क्योंकि हमें कथागुल लिखे दीची ए तुम्हारे परीक्षार खाए अवश्य ये कथागुल लिखते हैं ये कथागुल छाड़ा क्योंकि ग्राफ पेपर लिखते पर अंकन करते पर देखें हमें यक कागजे जे कथागुल लिखते हैं खूब संक्षेपे एक बारे संक्षेप करें कथाटी लिखे दिए जान तुम्हारा खूब सहजे ये मन करते पर मन रखते पर देखने छक कागजे एक्सओ एक्स डैश ए वाई वाई डैश के यथाक्रमे एक्सओ वाई अक्ष एवं ओ के मूल बिंदु धरे प्रति क्षेत्र क्षुद्रतम वर्गर एक समान एक घर धरे बिंदुगुल स्थापन कर हलो तो हमें ये कथाटी लेखार पर यह बिंदुगुल छक एक बिंदुगुल पे छक टूए ए बिंदुगुल पे बिंदुगुल करब ये ग्राफ पेपारे बसाते देखो जो को बिंदु के छेद कर जाए जो बिंदुटी छेद कर लेखचित्रे माध्यम समाधान तो हमें एन चले जा सरसि ग्राफ पेपर ग्राफ पेपारे बिंदुगुल स्थापन करब तो चलो ग्राफ पेपर नवा जा तो ये हमारे ग्राफ पेपर एक नहीं ग्राफ पेपर हमें यह बिंदुगुल स्थापन करब तो ग्राफ पेपारे बिंदुगुल स्थापन करार पूर्व जो कथा लिखे वक्ष धरे वक्षगुल आगे एक चिन्हित करब तो ये धरे निचि एक्स वाई अक्ष ये वाई अक्ष धरे निचि तो यार नाम नाम दीब हमें वाई और माज बराबर आो एक एक अक्ष धरे निब तो माज बराबर जो एक अक्ष धरे निब एक अक्ष हमें धरे निब ए रकम कर तुम्हारा एक खेल करो तो खूब सहजे तुम्हारा ये बुझे नीते पर कारण ग्राफ पेपर अने के बरक्ति मन कर बुझते पर अनेक समय तो हमें ये पासटा के धरे निल अक्ष ये पासटा के धरे निल डैश अक्ष ये डैशर दिखे हमें प्राइम थी हमें यहाँ के तो ये पास माइनस मानगुल आसर प्लस मानगुल माइनस आसार प्लस वायर मानगुल दिखे जाए माइनस मानगुल नीचे दिखे आसें तक धरे निचि कि ये धरे निचि वाइडास 
तो यही हलो विषय तरह की विषय जो क्लियर कर दी तेल तुम्हारे सुविधा है तो ये माइनस ए प्लस मानगुल प्लस मान थक और ए पास हे माइनस ए प्लस मान थक और नीचे हे पास दुईटे माइनस मानगुल तो ये हलो ग्राफर मूल विषय आपके धरे नहीं ओ बिंदु मूल बिंदु ये ओ तो ये हे एक्स ओ एक्स डास एरपर हे वाई वाई डास तो ये एक्स ए वाई अक्ष धरे निले नारे एक् बिंदुगुल स्थापन करब तो तुम्हारा सबा खेल करो जो प्रथम छके जो मानगुल पे माइनस टू प्रथम एक्सर मान द्वित वायर मान तो माइनस टू प्रथम हे एक्सर मान माइनस टू तो माइनस मानगू बाम दिखे आसें तो ये प्रथम हम माइनस टू एर पर फाइव तो माइनस टू जी है एक घर समान एक धरे चीजें एक दुई ये हलो माइनस टू एर पर हे वायर मान प्लस तेल ऊपर दिखे जाए तो पाँच घर पर्त जाए पाँच घर हम ये तो बिंदुटा एक छोट कर यकु बिंदु दिए देव तो देवर पर मानगू जगह पा ये मानगू आर कि करब ये मानगू आर बसिए देव तो मानगुल पेलम जे एट पे माइनस टू ए फाइव तो हमें ये लिखे देव माइनस टू ए फाइव ए रकम कर तपर हे कि जिरो ए सिक्स तेल जिरो बिंदु हेटा एरपर प्लस मान हे सिक्स तेल और एक घर ऊपर जाए अर्थात इट पाँच घर ये हलो छयर तेल ये हमें ए रकम कर देव ये पेलम कत जिरो ए सिक्स ये माना पे इरपर देखते टू सेभन तेल टू हे प्लस मान एक्स एर मान प्रथम और वाइट हे सेवन हो मान तेल टू एक दुई एट हई एरपर सेभन घर तेल कत ये हे पाँच ये हलो छो सत घर तेल ये क्यों करब ए रखम कर देव ये पेलम टू ए सेभनर घर एरपर हे फोर एट तेल फोर जी है तेल फोर हे घर एरपर ऊपर चले जाए कत घर आठ घर पर्त ये हलो पाँच ए छय सत ए हलो आठ तो ये क्यों करब ए रखम कर घर देव ये पेलम कत फोर एट तो ये फोर एट लिखे देव तो लिखे देवर पर बिंदुगुल बसानो ग सोजा स्केल बसिए रेखाटी के रकम कर टान देव तो जो रेखाटी ए रकम कर सूंदर ये तुम्हारा स्केल दिए कलम दिए तुम्हारा ये दे पेंसिल दिए तो इरपर हमें छक एक मान बसान शेष एरपर एन दर मान छक दर जो मानगुल बिंदुगुल आज है ये बिंदुगुल बसा तो बिंदुगुलते देखते माइनस टू प्रथम आबादे माइनस टू चले आसर मान एक दुई माइनस टू माइनस टू आ थ्री प्लस थ्री तेल प्लस थ्री जी है तेल एक दुई ए तीन ये हे प्लस थ्री मान तो हमें एखे थ्री बसिए देव तो ये हलो कि ये हलो माइनस टू माइनस टू एवं हे कत थ्री तो हमें एखे थ्री बसिए दिल तर हे कत जिरो ए फाइव तो जिरो हे और फाइव बिंदु हे जेटा तो ये हमें ये जिरो ए फाइव तो जिरो ए फाइव बसिए देव तरह हे कत टू ए सेभन तेल टू जी है तेल एक दुई यहाँ तो टू सेभन हलो यर तो ये तो हमारे बिंदु लेखा आए तो बिंदुता लिखते है ना इरपर चले जाब हमें फोर ए नाइन तेल फोर हे और नाइन घर चले जाब त पाँच छय सत आठ एक घर जाए ऊपरे तेल हिल ये तो फोर ए नय तो एखंड क्यों करब बिंदुगुल् के सोजा आर स्केल दिए रेखागुल टान दिए देव तो हमें एखे छेद बिंदुटाई है निर्णय समाधान तो ये देखते हमारे कौन बिंदुटा के छेद कर खुजे बेर करते हैं तो हमें देखते बिंदुटा के छेद कर टू ए सेभन बिंदुटा केद कर निर्णय समाधान हो जाए कि टू ए सेभन तो हमें एखे लिखे देव जो अतए निर्णय समाधान हमें ग्राफे लिखे दिल तुम्हारे कथागुल् के खाते लिखते हैं अर्थात निर्णय समाधान पेलम एक सय समान कत टू ए सेभन यही हलो लेख चित्र समाधान तो आशा करी तुम्हारा बुझते पे छो कौ को समस्या है नहीं एखन थे तुम्हारे ग्राफ पेपर अंकन करते को समस्या है ना तो जो भलो लेगे थे तो अवश्य भिडियो एक लाइक दिए कमेंट बक्से तुम्हारे मतमतगुल्लो लिखे जानिए चैनल सबसक्राइब कर ना थे सबसक्राइब कर सब मजे शेयर कर और पास बेलैकनि बाजिए दे प्रत्याशा आपत आज के विदाय चाहिए दिन की सब भलो काटुक खुदा हाफिज